কারণে শত শত বেদাত করে ওই বেদাত গুলোকেই মনে করে থাকেন সুন্নত মানে করে বেদাত মনে করেন সুন্নত আসলে বাস্তবে হলো আহালে বেদাত বাস্তবে হলো আহালে শির্ক কিন্তু জোর গলায় দাবি হলো আহালে সুন্নত কারণ ওই যে বেদাত কোনটা সুন্নত কোনটা এইটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই আর বেদাত গুলো হলো আগাছা এইগুলো সুন্নতের চাইতে বাহ্যিকভাবে দেখতে সুন্দর মনে হয় তো সুন্দর দেখলে মানুষ মনে করে এটা খারাপের কি আছে এটা তো ভালো জিনিসেই এটা তো সুন্দর জিনিসেই এটা তো খারাপের কিছু না এটা করলে অসুবিধা কি এই যে এই সুন্দর বাহ্যিক চাকচিক্য বাহ্যিক সৌন্দর্যটা দেখে মানুষ আর নির্ণয় করতে পারে না যে কোনটা সুন্নত কোনটা বেদাত তখন মানুষ বেদাতের পিছনে ছুটে আর মনে করে ওই বেদাতটাই মনে হয় সুন্নত অর্থাৎ তার কার্যক্রম হল আহালে বেদাত কিন্তু মুখের দাবি হল আহালে সুন্নত মুখের দাবির সাথে কাজের মিল নেই দেখবেন আমাদের দেশে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন এলাকায় আপনি জিজ্ঞাসা করবেন মানুষকে যে ভাই বলেন তো দেখি আল্লাহ কোথায় জিজ্ঞাসা করবেন বিভিন্ন জায়গা জায়গায় ঘুরে ঘুরে উত্তর পাইবেন তিনটা কয়টা তিনটা এক নম্বরে বলবে যে খবরদার আল্লাহ কোথায় প্রশ্ন করা যাবে না আপনি তবা করেন আপনার ইমান শেষ আপনি আবার জিজ্ঞেস করেন আল্লাহ কোথায় কত বড় জগন্ন বেয়াদবি করে ফেলছেন এক নম্বর উত্তর হইল এটা দুই নম্বর উত্তর হইল যে আল্লাহ কোথায় আপনি জানান না আল্লাহ সব জায়গায় আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান সব জায়গায় আছে এটো বিপুল সংখ্যক উত্তর পাবেন মানে যারা উত্তর দিবেন তারা এটা উত্তর দিবেন আর যারা তো মনে করেন যে এটা কথা বলাই এ ব্যাপারে বেয়াদবি ইমান চলে যাবে তারা তো এটা শুনবেই না আল্লাহ কোথায় এটা বলাই যাবে না তাহলে একটা হলো আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আরেকটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমান জমিন কোথাও আল্লাহর জায়গা হয় না মুমিনের কালবের ভিতরে আল্লাহর জায়গা হয় আল্লাহ পাক মুমিনের কালবের ভিতরে ঢুকে থাকে এবং একটা জাল হাদিস বানানো হয়েছে কালবুল মুমিনে আরশোল্লাহ মুমিনের কলব হলো আল্লাহর আরশ তাহলে উত্তর পাওয়া গেল কয়টা তিনটা আচ্ছা ঠিক আছে এখন যেই লোক বলছেন যে আল্লাহ কোথায় এটা প্রশ্ন করা যাবে না এই লোক চুপচাপ রয়ে গেছে এই জন্য এই লোক জিকির করার সময় জিকিরে খফি করে কারণ আল্লাহ কোথায় এটা তো হে নিজেই জানে না আল্লাহ কোথায় নিজেই জানে না এই জন্য বাইজেদ বস্তামি তিনি বলছেন যে আমি আসমান জমিন পাহাড় পর্বত সমুদ্র সব খুঁজে ফেলেছি আল্লাহকে কোন জায়গায় খুঁজে পাইনি শেষে দেখি আমি নিজেই তো আল্লাহ কারণ আল্লাহরে খুঁজে ফাম কই আল্লাহ তো আমি নিজেই আল্লাহর এই জন্য সুপুরা আসমান জমিন সব খুঁজে ফেলছি কোথাও পাই না এই জন্য যে মনে করে যে আল্লাহ কোথায় এটা প্রশ্নই করা যাবে না সে তো আল্লাহ ঠিকানায় জানে না আল্লাহর অবস্থানে জানে না আল্লাহ কোথায় কিছুই জানে না তো সে শেষ পর্যন্ত মনে করে সে নিজে মনে হয় আল্লাহ আবার দেখবেন যিনি বলছেন সর্বত্র বিরাজমান সব জায়গা আছেন তিনি আবার যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন তখন কোন দিকে দোয়া করেন যদি তার কথার সাথে কাজের মিল হতো তাহলে আমার মুখ ভুল করতেছে কিন্তু আমার ফেত্র ভুল করতেছে না আমার কথার সাথে কাজের বাস্তবায়নে মিল হয় নাই 
আরেকজন বলতেছে যে আমার অন্তরের ভিতরে মুমিনের কালবের ভিতরে আল্লাহ আছে তাহলে উনিও তো দোয়া করার সময় হাত উপরে যাওয়ার কথা না হাত কলবের দিকে থাকার কথা উনি দোয়া করবে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়াফিল আখিরাতে হাসানা ওয়াকিনা আজাবান্নার কলব কোথায় এখানে তাহলে হাত তো এখানে থাকবে এদিকে থাকবে হাত উপরে অর্থাৎ তার মৌখিক যে দাবিগুলো এই দাবি সত্য নয় সঠিক নয় এই জন্য তার পেত্র তাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোন দিকে উপরের দিকে আল্লাহ মাকান আল্লাহ হলেন উপরে আল্লাহর এলেম হলো সর্বত্র বিরাজমান আমি যে কথাটা বলতেছিলাম যে কথায় আর কাজে মিলে না কথাই হলো আহালে সুন্নত দাবিতে আহালে সুন্নত মিছিল মিটিং এ আহালে সুন্নত মিছিল মিটিং এ সুন্নি সব জায়গায় পরিচয় সুন্নি কিন্তু কাজ কর্মে সব জায়গায় কি আকিদার মধ্যে বেদাত আমলের মধ্যে বেদাত মোয়ামালাতে বেদাত আখলাকের মধ্যে বেদাত এটার মূল কারণ সুন্নত এবং বেদাত বোঝা যে সূক্ষ্ম জিনিস সে সূক্ষ্মভাবে আল্লাহর বান্দা বুঝতে পারেন নাই আমাদের দেশের প্রত্যেকটা মুসলিম সুন্নত প্রেমিক সুন্নতকে ভালোবাসেন তারা যদি জানতো যে এটা সুন্নত বা তারা যদি জানতো যে এটা বেদাত তাহলে তাদেরকে আমরা টাকা পয়সা দিয়েও কখনো বেদাত করাইতে পারতাম না কারণ তারা বেদাতের পক্ষে না কিন্তু সমস্যা হলো এলমের অভাব কিসের অভাব জ্ঞানের অভাব তাহলে কি বাংলাদেশে লেখাপড়া করে না জি আবার বেদাত দেখা যায় বড় বড় আলেম করে করে না তাহলে কি তার এলেম নাই তিনি কি মূর্খ এলেম থাকলেও বেদাত করতে পারেন যদি ওই এলেমটা যথার্থ এলেম ফোরকান ওয়ালা এলেম না হয় আবু জাহেলের এলেম কিন্তু কম ছিল না বিশাল এলমের অধিকারী কিন্তু ওই জ্ঞান দিয়ে এলেম দিয়ে তাওহিদ চিনতে পারে নাই সুন্ন চিনতে পারে নাই এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এটা তো তার এলেম না এটা তার জাহালত যেই এলেম দিয়ে তাওহিদ চিনা যায় না সুন্নত চিনা যায় না কোনটা সুন্নত কোনটা বেদাত আলাদা করা যায় না ওই লোকটাকে আল্লাহ পাক এলেম দিছেন কিন্তু ফোরকান দেন নাই 